বিকাশ অথবা নগদে লেনদেন করলে কেনা কাটা ইত্যাদি করলে যে ক্যাশব্যাক করা হয়ে থাকে সেটা গ্রহণ করা যায় যাচ্ছে কি না খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আমরা অনেকেই জানি বিকাশ অথবা এই জাতীয় বিভিন্ন যে পেমেন্টের অপশন আছে এই অপশন সিলেক্ট করে এর মাধ্যমে যদি আমরা কোনো পেমেন্ট করি একটা গাড়ির টিকিট করলাম বিকাশে আমি পেমেন্ট করলাম অথবা একটা অনলাইনে কোনো কিছু কিনলাম বিকাশে আমি পেমেন্ট করলাম বা নগদে পেমেন্ট করলাম তো এগুলোর মাধ্যমে পেমেন্ট করলে অনেক সময় অফার হিসাবে ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক করা হয় আসে কি আসে না এই যে ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক করা হয় এই ক্যাশব্যাকের টাকাটা ভোগ করা ভোক্তার জন্য জায়েজ আছে কি না এটা হলো মূল প্রশ্ন এই প্রশ্ন উত্তরে বলব এই যে টাকাটা ব্যাক করা হয়ে থাকে কথার কথা একশো টাকা দিয়ে আপনি একটা জিনিস কিনলেন এবং বিকাশ বা নগদ অ্যাপস দিয়ে বা তার মাধ্যমে আপনি টাকাটা পেমেন্ট করলেন এই পেমেন্ট করার কারণে আপনাকে দশ টাকা সাথে সাথে পেমেন্ট করার পরে আবার ক্যাশব্যাক করা হলো এই দশ টাকা বা এই যে ক্যাশব্যাক করা হলো এই অ্যামাউন্টটা এই টাকাটা আপনাকে কে দিয়েছে দুইটা রাস্তা হতে পারে নাম্বার এক আপনি যার পণ্য কিনেছেন কথার কথা একটা এক্স ওয়াই জেড একটা পরিবহনের টিকিট কিনেছেন তো এই পণ্য যার কিনেছেন তিনি তার পণ্যটার মধ্যে ছাড় দিয়েছেন আপনাকে এটা যদি হয় তাহলে তো আপনার জিনিসটা গ্রহণ করাতে কোনো অসুবিধা নাই আমার পণ্য আমি আপনাকে দশ টাকা বিক্রি করলাম আপনি দশটা টাকা দেওয়ার পর আমি বললাম নেন দুই টাকা ফেরত নেন এটা আমার জন্য ভোক্তা হিসাবে অবশ্যই কি আছে জায়েজ আছে কথা কি পরিষ্কার তাহলে বিকাশের যেই টাকাটা ক্যাশব্যাকের যে টাকাটা আমরা ফেরত পাই সেটা যদি যেই কোম্পানির পণ্যটা বিকাশের মাধ্যমে কিনলাম ওই কোম্পানি যদি আমাকে ক্যাশটা দিয়ে থাকে ব্যাক করে থাকে তাহলে সেটা সম্পূর্ণরূপে জায়েজ আছে হাদিয়া হিসাবে কোনো অসুবিধা নাই টাকার যিনি হক দা তিনি নিজে ছাড় দিয়েছেন কোনো অসুবিধা নেই আর দ্বিতীয় অপশন হতে পারে না ওই কোম্পানি ছাড় দেয় নেই বিকাশ ব্রাক ব্যাংক বা বিকাশ কর্তৃপক্ষ আপনাকে কি দিয়েছে এই ক্যাশব্যাকটা করেছে তো দ্বিতীয় অপশন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি এবং দ্বিতীয় অপশনে যথা সম্ভব সব ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে প্রায় কারণ কোম্পানি যদি অফার দেয় তাহলে তো আগে থেকেই বলবে একশো টাকারটা আমি নব্বই টাকায় নেব কিন্তু একশো টাকারটা আমি টাকা দিয়ে কিনতে গেলে একশো দিয়ে কিনতে হচ্ছে বিকাশের মাধ্যমে কিনলে নব্বই টাকায় পাচ্ছি তার মানে এটা বিকাশওয়ালাই দিচ্ছে এটাই স্বাভাবিক এবং বোঝা যায় বিকাশ যদি আমাকে ক্যাশব্যাক করে সেটা আমার জন্য ভোগ করা জায়জ আছে কি না এখানে একই কথা বিকাশ বলল যে আমাকে ব্যবহার করে দেন তাহলে আপনাকে আমি এটা পুরস্কার দেব অর্থাৎ আমার জিনিসটা নিলে আমি এটা দিলাম বাহ্যিকভাবে এটা জায়েজ আছে কিন্তু সমস্যা হলো বিকাশের যে লেনদেন বিকাশের যে উপার্জন তার ম্যাক্সিমামই বা বেশিরভাগই সুদের উপার্জন এখন সেখান থেকে আমি টাকা নিতে পারবো কি না এ হলো কথা তো এই প্রসঙ্গে বলবো যে যেহেতু বিকাশের শুধুমাত্র সুদের উপার্জনই নাই সুদ ছাড়াও তাদের বিভিন্ন রকমের উপার্জন আছে সেজন্য তাদের উপার্জনটাকে বলতে হবে সরাসরি হানড্রেড পারসেন্ট সুদের উপার্জনই তাদের আছে তা নয় বরং মিশ্র উপার্জন তাদের মিশ্র উপার্জন যদি হয় তাহলে সেরকম কোনো ব্যক্তি যদি মিশ্র উপার্জন যারা আছে এরকম কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি আপনাকে কিছু হাদিয়া দেয় উপঢৌকন দেয় উপহার দেয় তাহলে সেটা গ্রহণ করা আপনার জন্য জায়েজ আছে তবে গ্রহণ না করলে সেটা হবে তাকোয়ার দাবি উত্তম কথা কি বুঝাইতে পারছি এই সম্পর্কে মোহাম্মদ সালে আল মোনাজিদ হাফিজাহুল্লাহ ইসলাম কিউ এতে তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে হারাম দুই প্রকার একটা হলো হারাম লে আইনিহি সরাসরি একজনে একটা মাল চুরি করে নিয়ে আসছে আপনি জানেন এটা চুরি করা মাল ছিনতাই করা মাল তো ওইটা আপনাকে যদি হাদিয়া দেয় আপনি কোনো অবস্থা সেটা ভোগ করতে পারবেন না আপনার জন্য এটা জায়েজ নেই আর হলো হালা হারাম লিগাই রিহি হারাম লিগাই রিহি মানে হলো মূলগতভাবে বিষয়টা হারাম না সে লেনদেনটা অশুদ্ধ উপায়ে করছে তাই হারাম হয়েছে যেমন সুদ এই সুদের যে টাকাটা এই টাকাটা সে ব্যবসা করে নিলে তার জন্য হালাল ছিল এই টাকাটাতে কোনো দোষ নাই পদ্ধতিটা ভুল হওয়ার কারণে সেটা কি হয়েছে হারাম হয়েছে এটাকে বলা হয় হারাম লিগাই রিহি বা অর্থাৎ সরাসরি হারাম না এটা অন্য কারণে কি হয়েছে হারাম হয়েছে মূলগতভাবে হারাম না যাই হোক এরকম যদি হয় আর সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ সাল্লাহ মাজিদ বলেছেন যে ওই হারাম উপার্জন যিনি করেছেন তার জন্য এটা হারাম কিন্তু তিনি অন্য কাউকে ভোট ওখান ইত্যাদি দিলে তার জন্য কি হবে না সেটা হারাম হবে না তবে সেক্ষেত্রেও এটাকে গ্রহণ না করা যেহেতু হারাম উপায়ে উপার্জন করা যেটাকে অ্যাকসেপ্ট না করে ফেরত দেওয়া এটা হবে তাকোয়ার দাবি এবং উত্তম এবং বিনবাজ রহমাহুল্লাহ এক ফতোয়াতে বলেছেন যে যদি কারোর মিশ্র উপার্জন থাকে আর তিনি আপনাকে 
কোন দাওয়াত দেয় খাদ্য খাবার দেয় কোন উপহার দেয় মিশ্র উপার্জন আলা ব্যক্তি আপনার জন্য গ্রহণ করা যায় আছে যার হালালও আছে হারামও দুই রকমের উপার্জনই আছে এরকম ব্যক্তির উপর ডোকন আপনার জন্য গ্রহণ করা যায় আছে এক্ষেত্রে একই কথা না করতে পারলে সেটা উত্তম এবং তাকুয়া এবং ইসলাম ওয়েব ডট কম কাতার ভিত্তিক মুফতিদের একটি বিশ্ববিখ্যাত একটি ওয়েবসাইট আছে সেখানেও একই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে আর অনেক অনেক ওলা মাইক্রামের ফতোয়া রয়েছে সবগুলোকে সামনে রাখলে আমরা দেখি বিকাশ বা নগদ অ্যাপসের কেনাকাটা করলে বা কোনো কিছু পেমেন্ট ইত্যাদি করলে যে ক্যাশব্যাক করা হয়ে থাকে ইনস্ট্যান্ট সেই ক্যাশব্যাকের টাকাটা আপাত দৃষ্টিতে যায় আছে ভোগ করা ইনশাল্লাহ তবে যদি কেউ না ভোগ করে ওইটা আসলে অন্য কাউকে গরিব দিয়ে দেয় সেটা হবে সবচেয়ে নিরাপদ এবং ভালো আল্লাহ আলাম বিশ্ব